வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம இந்தியன் பாலிட்டியில் கான்ஸ்டியூஷன் பார்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்ட் ஒனில் என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஒன் டு ஃபோர் வரைக்கும் பார்ட் ஒனில் இருக்குது ஸோ பார்ட் ஒன் எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரி அதாவது இந்தியான்றது என்ன அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த பார்ட் ஒன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆர்டிகல் ஒன் இந்தியானா என்ன அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுது ஸோ இதில் வந்து இந்தியா தட் இஸ் பாரத் அதாவது இந்தியா பாரத் ரெண்டு வேர்டுமே வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியா தட் இஸ் பாரத் இஸ் அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்றாங்க அதாவது இந்தியா அப்படின்றது மாநிலங்களின் ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்றது எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் டெரிட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது மாநிலங்கள் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் யூனியன் பிரதேசங்கள் அப்புறம் டெரிட்டரிஸ் அக்வைர்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அட் எனி டைம் ஸோ இப்போவும் பிற்காலத்தில் எப்பவும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மற்ற நாட்டு பகுதிகளை தன்னோட அனெக்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதுவும் இந்தியாக்குள்ளே தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிகல் டூ பார்த்தீங்கன்னா அட்மிஷன் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் நியூ ஸ்டேட்ஸ் தட் ஆர் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் பவர்ட் பை இந்தியன் பார்லிமெண்ட் இந்தியாவில் வந்து புதிய மாநிலங்களை உருவாக்குவதற்கும் அப்புறம் பிற பகுதிகளை வந்து இந்தியாவோட அனெக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இந்தியன் பார்லிமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்குது அப்படின்றத தான் இந்த ஆர்டிகல் டூ வந்து மென்ஷன் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்டர்னல் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்திய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளை மாற்றி அமைக்கிறத பற்றி சொல்லுது ஸோ இந்த பவரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பார்லிமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் கேன் ஃபார்ம் அ நியூ ஸ்டேட் increase the area of the state diminish the area of any state alter the boundary of any state and alter the name of any state so in the anju ida vande nam indian parliament ku kudukranga so article 3 padi indian parliament enna seiyalam appadina pudhiya maanilatha uruvaakalam so or maanilathodaiya parappalava vande increase pannalam alladhu parappalava decrease pannalam ஒரு மாநிலத்துடைய பார்டர் இருக்குங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு மாநிலத்துக்கு பெயர் மாற்றம் செய்யலாம் ஸோ இந்த அஞ்சு இதை வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இந்த மாநிலங்களை உருவாக்குறதுனா எந்த வகையில் வந்து மாநிலத்தை உருவாக்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு மிகப்பெரிய மாநிலத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறது மூலமாகவோ இல்லைனா ரெண்டு சின்ன மாநிலங்களோ இல்லை பிரதேசங்கள் அது ரெண்டை வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு புதிய ஸ்டேட் வந்து உருவாக்கலாம் அல்லது அப்படின்னா மிகப்பெரிய மாநிலம் ஒன்று இருக்குது பக்கத்தில் ரொம்ப சின்னது ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அந்த பெரிய மாநிலத்துலேருந்து கொஞ்சம் பகுதியை பிரித்து அந்த சின்ன மாநிலத்துக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு வகைகளில் புதிய மாநிலத்தை இந்தியன் பார்லிமெண்ட் வந்து உருவாக்கலாம் ஸோ ஆனால் இதுக்கு வந்து ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பில்லாக இருந்தாலும் அதை வந்து பார்லிமெண்ட்டில் தான் கொண்டு வருவாங்க ஸோ இந்த அதாவது மாநிலங்களை உருவாக்குறதோ இல்லைனா வந்து அந்த மாநில சேஞ்சஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை செய்கிறதுக்கு பில்லை கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி பிரசிடென்ட் கிட்ட ப்ரையார் பெர்மிஷன் வாங்கி இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பில்லுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த கன்சர்ன் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டர் கிட்ட பேசுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் மாநிலத்தை நல்லா சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் கிட்ட வந்து பேசுவாங்க பட் அதுக்கு அவங்க தெரிவிக்கிற கருத்தை வந்து ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு பிரசிடென்ட்டுக்கு எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ சப்போஸ் வந்து இப்போ ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கிற ஒரு பகுதி பிரித்து இன்னொரு மாநிலத்தை கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டேட் வந்து இல்லை வேண்டாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்கனாலும் பிரசிடென்ட் வந்து அந்த கருத்தை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது பிரசிடென்ட் சரின்னு நினச்சாருன்னா அந்த பில்லுக்கு வந்து அக்செப்ட் கொடுக்கலாம் ஆர் அந்த பில்லு வந்து ரிஜெக்டும் பண்ணலாம் அண்ட் அதுவே வந்து யூனியன் டெரிட்டரி பொறுத்தளவில் யூனியன் டெரிட்டரி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடைய டைரக்ட் கண்ட்ரோல் கீழே வராதனால அந்த இடத்துல ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டருக்கு பிரசிடென்ட் வந்து அந்த தகவலை தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது பார்லிமெண்ட்டுக்கு எந்த நேரமும் மாநிலத்துடைய அமைப்புகளை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கிறதுனால நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டி அதாவது அந்த மாநிலங்கள் எப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாகும் போது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஷியூரிட்டியை வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கறது கிடையாது இட் டஸ் நாட் கேரண்டி ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம இந்தியாவை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்டிஸ்ட்ரிக்டபிள் யூனியன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்டபிள் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மாற்றி அமைக்கக்கூடி
மாநிலங்களை மாற்றி அமைக்கிறதோ இல்லை புதிய மாநிலங்களை உருவாக்குறதோ அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஆர்டிக்கல் டூ அண்ட் த்ரீ கீழே செய்யப்படும் மாற்றங்களுக்கு நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை திருத்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அந்த ஆர்டிகல் ஃபோர் வந்து சொல்லுது ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஒரு மாநிலத்தை புதுசாக உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு பில் பாஸ் பண்ணி அதை வந்து பிரசிடென்ட் கிட்ட சைன் பண்ணாலே வந்து போதும் அதுவும் வித் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இதுவே போதும் அப்படின்னு ஆர்டிகல் ஃபோர் வந்து சொல்லுது ஸோ அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளை இன்னொரு நாட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கும் பொழுது இந்த கான்ஸ்டியூஷனை திருத்தம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கும் நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ்க்கும் இடையிலான பார்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்து அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷனே போதும் அதுக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷனை அமெண்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் தெரிவித்தாங்க அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாட்டு பிரதமர்களுக்குள்ள அக்ரிமெண்ட் போட்டாலே போதும் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல மீனிங் ஸோ பார்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பற்றி சொல்லுது இந்தியாவோட மாநிலங்கள் அதோடைய யூனியன் பிரதேசங்கள் இதெல்லாம் பற்றி சொல்கிறதுனால இந்தியாவில் மாநிலங்கள் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அட் த டைம் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதில் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்தியா கூட ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து ஹிஸ்ட்ரி வீடியோவில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ அட் த டைம் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ பிரின்ஸ்டி ஸ்டேட்ஸ் இருந்துச்சு அதில் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் ஆல்மோஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரிமைனிங் த்ரீயில் ஹைதராபாத் வந்து ஆப்ரேஷன் போலோ அப்படின்ற ஒரு ஆர்மி ஆக்ஷன் மூலமாக ஹைதராபாத்தை இந்தியா அனெக்ஸ் பண்ணிச்சு அதே மாதிரி ஜுனாக்கத்தை வந்து ரெஃபரண்டம் அதாவது மக்கள் ஓட்டெடுப்பு எடுத்து ஜுனாக்கத்தை இந்தியா கொண்டு அனெக்ஸ் பண்ணாங்க அண்ட் காஷ்மீர் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் ஆக்சசேஷன் அதாவது அக்ரிமெண்ட் மூலமாக காஷ்மீரை வந்து நம்ம இந்தியா கூட ஜாயின் பண்ணாங்க ஸோ இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் கிட்டே இருந்து டிமாண்ட் வர ஆரம்பிச்சது என்ன அப்படின்னா லாங்குவேஜை பேஸ் பண்ணி பகுதிகளை வந்து பிரிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு டிமாண்ட் வந்து மக்கள் கிட்டேருந்து வர ஆரம்பிச்சது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜூன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ எஸ்கே தார் அவர் தலைமையில் ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ இந்த கமிட்டி டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டில் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த லாங்குவேஜை பேஸ் பண்ணி இந்தியாவை பிரிக்கிறது இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க வேணும்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கன்வீனியன்ஸ்க்காக வேணும்னா நம்ம இந்தியாவில் மாநிலங்களை பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணாங்க பட் இதை ஏற்றுக்காத மக்கள் வந்து அஜிடேஷனில் ஈடுபட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஜேவிபி கமிஷன் அப்படின்ற ஒரு கமிட்டியை வந்து உருவாக்குனாங்க ஸோ இந்த ஜேவிபி அப்படின்றது ஜவஹர்லால் நேரு வல்லபாய் பட்டேல் அண்ட் பட்டாபி சீதாராமையா ஸோ இவங்க மூணு பேரை குறிக்குது இவங்க மூணு பேர் தான் அந்த கமிட்டியோட மெம்பர்ஸ் ஸோ ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஜேவிபி கமிட்டி அவங்க ரிப்போர்ட்டை வந்து சப்மிட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்லேயும் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த லாங்குவேஜ் பேஸ்ட் ரீஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நாடு ஃபுல்லாக வந்து முக்கியமாக சவுத் இந்தியாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவை சேர்ந்த பொட்டி ஸ்ரீராமலு அப்படின்றவர் அவர் ஒரு காங்கிரஸ் மேன் ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஆஃப் ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் அவர் வந்து நைன்டீன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ அப்போ இறந்து போயிட்டார் ஸோ இது வந்து மக்கள் மத்தியில் பயங்கர கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்திச்சு ஸோ இதனால் வேறு வழி இல்லாமல் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அக்டோபர் ஒன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அன்னைக்கு ஆந்திரா அப்படின்ற ஒரு புது ஸ்டேட்டை மெட்ராஸ் கிட்டேருந்து பிரித்து உருவாக்குனாங்க அதாவது தெலுங்கு ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா தெலுங்கு பேசுகிற மக்கள் ஸோ அந்த பகுதியை தனியாக பிரித்து ஆந்திரா அப்படின்ற ஒரு புதிய மாநிலத்தை அக்டோபர் ஒன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அன்னைக்கு உருவாக்குனாங்க ஸோ இதற்கப்புறம் என்னாச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லா பகுதியில் இருக்க மக்களும் எங்களுக்கும் தனி மாநிலம் வேணும் அப்படின்னு கோரிக்கை வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அன்னைக்கு ஃபசல் அலி கமிஷன் அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி வந்து உருவாக்குனாங்க இதற்கு மற்றொரு பேர் வந்து ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கமிட்டியில் ஹெட் யாருன்னு
உத்தர பிரதேஷ் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபார் டெல்லி ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் லேக்டிவ் மினிகாய் அண்ட் அட்மின் ஐலண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து லேட்டர் லக்ஷதீப் ஐலண்ட்ஸாக மாறுச்சு ஸோ இந்த பகுதிகள் மணிப்பூர் அண்ட் திரிபுரா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இது எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் ஒன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த டேட் வந்து முக்கியம் ஸோ ஆரம்பத்தில் ஃபோர்டீன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ அதற்கு அப்புறமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டில் நவ் இப்போ வரைக்கும் நம்மளோட இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் மேப் வந்து கண்டினியூஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்டுக்கு அப்புறம் என்னென்ன மாநிலங்கள் உருவாச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் ஸ்டேட்டாக உருவானது குஜராத் அதாவது பாம்பே இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டேட்டை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சாங்க குஜராத் அண்ட் மகாராஷ்டிரா அதாவது குஜராத்தி ஸ்பீக்கிங் பீப்புளுக்கு குஜராத்தும் மராத்தி ஸ்பீக்கிங் பீப்புள்ஸ்க்கு மகாராஷ்டிரா அப்படின்னு ஸோ அதாவது ஆல்ரெடி இருந்த பாம்பேவை மகாராஷ்டிரா அப்படின்னு மாற்றினாங்க அண்ட் குஜராத்தை வந்து நியூ ஸ்டேட்டாக அறிவிச்சாங்க அதாவது ஃபிஃப்டீன்த் ஸ்டேட்டாக எப்போனா நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் ஸ்டேட்டாக உருவானது நாகாலாந்து அதாவது அசாம்லேருந்து ஒரு சில பகுதிகளை பிரித்து நாகாலாந்து அப்படின்ற ஒரு மாநிலத்தை உருவாக்குனாங்க எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ இதில் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இயர் தான் ஸோ இந்த இயரில் எந்த மாநிலம் உருவாச்சு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் செவன்டீன்த் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா அதாவது எப்போனா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் ஃப்ரம் பஞ்சாப்லேருந்து பிரித்து வந்தாங்க அண்ட் எயிட்டீன்த் ஸ்டேட் வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இயர் வந்து நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட் திருப்பூரா அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து மெகாலயா ஸோ இது வந்து நார்த் ஈஸ்ட் பகுதிகளில் இருந்து உருவாக்குனாங்க எப்போனா நைன்டீன் செவன்டி டூ அந்த இயரில் தான் இந்த மூணு மாநிலங்களும் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்புறம் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் ஸோ இயர் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இருக்குது அதாவது சிக்கிம் வந்து பிரிட்டிஷ் நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்த பிறகு அது வந்து தனி ஒரு பகுதியாக வந்து செயல்பட்டுட்டு இருந்துச்சு பட் இந்தியா வந்து அதோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் டிஃபென்ஸ் இந்த மாதிரி முக்கிய பகுதிகளை வந்து இந்தியா வந்து மேற்பார்வை பார்த்துக்குச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா மக்கள்கிட்டேருந்து டிமாண்ட் வரவும் சிக்கிமை வந்து நம்ம இந்தியா வந்து அசோசியேட்டட் ஸ்டேட்டாக மாற்றிக்கிட்டாங்க எப்போனா நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் பட் அது வந்து ஒத்து வரல ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் இது மூலமாக சிக்கிமை வந்து இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு மாநிலமாக அறிவிச்சிட்டாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் இயர் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் அப்புறம் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஸ்டேட் வந்து மிசோராம் டுவெண்டி ஃபோர்த் வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வந்து கோவா ஸோ கோவா வந்து இதுக்கு முன்னாடி யூனியன் டெரிட்டரியாக இருந்திருக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்தாக வந்து கோவாவை ஸ்டேட்டாக மாற்றிட்டாங்க ஸோ இது மூணுமே வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் நடந்துச்சு ஸோ அப்புறம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்தீஸ்கர் அதாவது மத்திய பிரதேஷ் மாநிலத்துலேருந்து சில பகுதிகளை பிரித்து சத்தீஸ்கர் அப்படின்ற ஒரு மாநிலத்தை உருவாக்குனாங்க அப்புறம் டுவெண்ட்டி செவன்த் ஸ்டேட் வந்து உத்தரகாண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து ஜார்க்கண்ட் ஸோ உத்தரகாண்ட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் இருந்தும் ஜார்க்கண்ட் வந்து பீகார் இருந்தும் பிரிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இது மூணுமே டூ தௌசண்ட் இயரில் வந்து நடைபெற்றது அப்புறம் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஸ்டேட் இதுதான் வந்து லேட்டஸ்ட் ஸ்டேட்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அதாவது ஆந்திராலேருந்து பிரிக்கப்பட்ட மாநிலம் தான் தெலுங்கானா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் தாத்ரா அண்ட் நாகராவேலி ஸோ இது வந்து போர்ச்சுகீஸ் கண்ட்ரோல் கீழே இருந்த பகுதியாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியா வந்து அதை அவங்கக்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டாங்க சில காலம் வந்து இந்தியா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் அதை வந்து இந்தியாவோட யூனியன் டெரிட்டரியாக மாற்றிட்டாங்க ஸோ இதோடைய அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பார்த்திங்கன்னா டென்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அதே நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா கோவா தாமனந்தையும் இதுவும் போர்ச்சுகீஸ் கிட்டே இருந்து மீட்கப்பட்ட பகுதிகள் ஸோ இதை வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி யூனியன் டெரிட்டரியாக மாத்திருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கோவா வந்து ஸ்டேட்டாக மாறிச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூனியன் டெரிட்டரியாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இதோட ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி ஃப்ரெஞ்சு கிட்டே இருந்து மீட்கப்பட்டு அதை வந்து யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றினாங்க ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் பஞ்சாப்லேருந்து சில ப
இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் சஜஷன்ஸ் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப